Исай Магомедович, я врач по образованию и работаю генеральным директором Центра защиты от стресса. В 1981 году в Центре подготовки космонавтов я создал методику «Ключ», с помощью которой космонавты могли вызывать у себя самостоятельно то состояние невесомости, которое тренируется для того, чтобы космонавт мог быстрее адаптироваться в реальных условиях полета. Эта методика позволяла человеку самому у себя в нужный для себя момент создавать такие состояния, которые ему нужны для решения тех или иных задач. И поэтому эта методика где-то в 83, 84, 85 годы пошла в электронной промышленности, в первую очередь, потому что там женщины, работая с микроскопами, очень уставали. Эта методика позволяла им снимать зрительную усталость в условиях интенсивной монотонной рабочей деятельности. Затем она была использована в микрохирургии глаза, в общей хирургии для того, чтобы готовить больных к операциям и в послеоперационном восстановлении, реабилитации. Это помогало сокращать количество медикаментов, которые их организм мог бы получить без этой методики. И за счет этого укрепляло собственные силы организма у этих пациентов. Они быстрее выздоравливали. Методика служила также помощью психологической и психофизиологической для спортсменов. Она применялась в критических ситуациях для прорывов. Ну, например, спасла хоккей, хоккейную команду, помогла хоккейной команде «Динамо» несколько лет назад стать чемпионами России. До этого в свое время футбольной команде «Арарат» помогла не вылететь из высшей лиги. Методика помогала спортсменам, борцам, фехтовальщикам единоборцам, в самых разных использовалась системах, в йоге, в китайской гимнастике. Когда мы включали эту методику ключ, то человек легче владевал теми приемами и совершенствовал свое мастерство, чем если бы он это делал по обычной традиционной схеме. То есть методика помогает ускорять адаптацию к осуществляемой деятельности. Использовали диспетчеры, которые работают с лишением ночного сна. Использовали парашютисты, используют летчики перед подготовкой к полетам. Сейчас эта методика активно развивается в области антистрессовой подготовки. Военные специалисты, психологи, улетающие в горячие точки, в Центре защиты от стресса обучаются этой методике, и это им помогает сохранять ясность ума и уверенность в себе в самых сложных экстремальных ситуациях. Эта методика применяется в течение уже ряда лет для восстановления, для выведения из острого стресса детей и взрослых, пострадавших от терактов или других травми, травмирующих э, ситуаций. Она также использовала в свое время при землетрясениях, вот, например, в Кизельютовском районе Дагестана, Тысячи людей с помощью телевидения осваивали эти приемы для того, чтобы повысить свою нервную устойчивость вот в этих чрезвычайных ситуациях. Ее используют энергетики сегодня, ее используют подростки перед подготовкой к экзаменам, чтобы сохранять свою естественную уверенность и лучше понимать ситуацию в сложной обстановке. Сейчас к нам присылают из Института акушерства и гинекологии беременных которые боятся выкидышей. Это им помогает снимать у себя стресс а, и родить более здоровых детей. Это просто прекрасно. Методика сама по себе короткая и эффективная, поэтому она в свое время и получила название «Ключ». Она утверждена Минздравом, она утверждена другими инстанциями, научно обоснована, по ней написаны десятки книг, защищены десятки диссертаций в самых сложных по деятельности научно-исследовательских институтах. Она применяется сейчас в Институте военной медицины. Я сам работаю также еще и ведущим научным сотрудником Психологического института Российской академии образования. В последнее время обсуждается вопрос о внесении в систему обучения школьников. Потому что школьники страдают сегодня от непомерных нагрузок, недосыпаний, и поэтому для них это было бы весьма полезно. Потому что она облегчает внутреннее состояние человека, в условиях, когда он находится в напряженной деятельности. И каждому человеку в любой профессии, где требуется напряжение ума, 
где требуется быстрее восстанавливаться и находить себе то состояние, которое ему нужно для решения той или иной проблемы, эта методика крайне необходима. И вот у нас есть направление, которое сейчас активно развивается. Это реализация и раскрытие скрытых ранее творческих ресурсов. Когда человек может с помощью этой методики раскрепощаться, преодолевать штампы, стереотипы мышления, выходить на такую ясность сознания, на состояние вдохновения, уверенности в себе, которое помогает им раскрывать у себя те ресурсы, о которых они раньше даже не предполагали. И это могут делать и школьники, и это могут делать и взрослые люди. И вот в нашем Центре защиты от стресса много написанных живописных картин, которые я сам лично это сделал с помощью этой методики, раскрыв у себя такую уверенность рисовать. И также это делают и все наши сотрудники. И рисуют, и лепят куклы, и пишут книги, и так далее, и так далее, и так далее. Вот рекомендую эту методику изучить и использовать. Изучение может осуществляться с помощью книг, учебных фильмов, а обучение навыкам саморегуляции по этому методу, управляемой психофизиологией саморегуляции «Ключ», конечно, производится под участием, при участии и управлении наших специалистов.